இந்த வீடியோவில் நம்ம ட்ராஃப்டிங்கை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் நியூ ட்ராயிங் ஷீட் ஓகேன்னு கொடுத்தோன்னா எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டேப் ஓப்பன் ஆகும் இதில் எனக்கு என்ன பேப்பர் சைஸ் வேணுன்றத நான் மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஏ நாட் ஷீட் எடுக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறனால ஏ நாட் ஷீட் எடுத்துகிட்டு ஓகேன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய ஷீட் ஸோ ஒரு ஷீட்டுன்னுட்டு நீங்கள் எடுத்தோன்னே ஃபஸ்ட்டு நம்ம கவனிக்க வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட இந்த ம டேபிள் தான் ஸோ இதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கா என்னென்ன ஃபில் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ட்ராயிங் நம்ப ட்ராயிங் டூ நீட்டு இருக்குது ஷீட் வந்து ஒன் ஆஃப் ஒன் நீட்டு இருக்குது ஸ்கேல் வந்து ஒன் எஸ் டூ ஒன் நீட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷீட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ இதை நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்பிளே கிரிட் ஸோ இதுக்கு வந்து கிரிட்டு காட்டும் கிரிட்டு அண்டான கிரிட்டு டி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிரிட்டு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா என்னோடய ட்ராயிங் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு ட்ராயிங் இம்போர்ட் பண்ணுறேன்னா அது கரெக்டாக நான் எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ என் கிரிட்டுக்கும் அந்த ட்ராயிங்க்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது இல்லைனா என்னோடய ஒரு ட்ராயிங்க்கும் இன்னொருக்கும் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குன்றத இதை வச்சு நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ நான் கிரிட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு எடிட் ஷீட் ஃபார்மேட் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷீட் ஃபார்மேட் உதாரணத்துக்கு நான் இதை எடிட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு என்ன வேணுமோ இப்போ நான் டைட்டில் வந்து எல்கே டெக்னாலஜிஸ் நேற்று இருக்கு எல்லாத்தையும் என்னால் எடிட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒன்ஸ் ஷீட்டில் எனக்கு தேவையானலாம் எடிட் பண்ணிவிட்டு ஸோ வேறு ஏதாச்சும் இதில் ஆட் பண்ணோம்னா என்னால் ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ எனக்கு ஏதாச்சும் டெக்ஸ்ட் வேணுமா அனோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணி டெக்ஸ்டையோ எல் ஸோ எனக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் நான் இதில் ஆட் பண்ண பிறகு ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி எடிட் ஷீட் நீட்டு திருப்பி கொடுக்கலாம் இல்லைனா இதை செலக்ட் பண்ணேன்னா என்னோடய ஷீட்டை விட்டு வெளியில் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஸோ நான் திருப்பி எனக்கு என்ன பேப்பர் வேணுன்றத செலக்ட் பண்ணி ரீலோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஒரு புதுவிதமான பேப்பர் வேணும்னா இங்கே இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பேப்பரை நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீட் ஸோ ஷீட் பேர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கேல் இம்போர்ட் பண்ணும் போது ஸ்டாண்டர்டாக என்ன ரேஷியோவில் இருக்கணும் இப்போ ஒன் இஸ் டு ஒன் இப்போ ஒரு ட்ராயிங்கோட லென்த் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்னா இம்போர்ட் ஆகும் போது ஹண்ட்ரட் நீட்டே வரும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா ஸோ நான் இங்கே செட் பண்ணுறத வச்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அவுட்புட்டோட ரிசல்ட்ஸ் வரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா காமனாக நீங்கள் தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ரெஃபரன்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி டிராஃப்ட் பண்ண போகிறேன்ற ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கு எடுத்த ட்ராயிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனில் க்ரியேட் பண்ணப்பட்டது ஸோ இது பிரகாரம் நான் வந்து இதை டிராஃப்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்து ஓகேன்னு கொடுத்த பிறகு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய மாடல் வியூ ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ வியூ நீட்டு நான் கிளிக் பண்ணேன்னா என் மாடலோட த்ரீ வியூ நான் கிப்பன் குவார்ட்டர் ஜாயின் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னோ மாடலோட த்ரீ வியூஸும் வந்துடும் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் 
ஸோ மாடல் ஏன்னா நான் தான் எனக்கு என்ன வியூ வேணுன்றதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறனால ஃபோக்கை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு எங்கே வேணும் ஸோ நான் இங்கேயே நான் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்னென்ன வியூ வேணுன்றதை இங்கேயே எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே என்னோடய வியூ வேணும்னு கொடுத்துட்டு ஸோ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு என்னென்ன டைரக்ஷனில் எப்படி வேணுன்றதை என்னால் கொடுத்துக்க முடியும் ஸோ நான் இதை கொடுத்துட்டு எனக்கு வந்து எப்படி வேணும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஹிடன் லைன் தெரிஞ்சிருக்கணும் ப்ளஸ் என்னோடய பேரண்ட் ஸ்கேல் எவ்வளோ அந்த ஸ்கேலே நான் யூஸ் பண்ணுறேன் டைமண்ட் டைப் வந்து ப்ரொஜெக்டடாக இருக்கட்டும் ஸோ காஸ்மெட்டிக் த்ரு த்ரெட் ஏதாச்சும் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன்னா அது டிராஃப்ட் குவாலிட்டியாக இருக்கட்டும் நான் கொடுத்துட்டு ஓகேன்னு கொடுத்தனா எனக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ இதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கொடுத்தனா எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹிடன் லைன் வந்துடுச்சு பண்ணி வைக்கிறோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு என்னோட ராட இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஸ்கேல் இருக்கு யூஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு போன என்ன இருக்கோ ஸோ ஃபோக் வந்து டூ இஸ் டூ ஒன் ரேஷியோவில் இருக்க அதே மாதிரி நான் வந்து ராடையும் விட்டு எனக்கு இவ்வளோ பெருசு வேண்டாம் அதனால் ஷீட் ஸ்கேலான டூ இஸ் டூ ஒன் ரேஷியோலேயே நான் வச்சுருக்கேன் செலக்ட் பண்ணுறேன் இதோட டாப் வியூ ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஹிடன் கொடுத்தீங்கன்னா அதோட ஹிடன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கிப் ஸோ அதையும் எனக்கு தேவையான ரேஷியோவில் யூஸ் ஷீட் ஸ்கேலுன்னு கொடுத்துட்ட கொடுத்துட்டேன் ஓகே நான் கொடுத்தாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கோட்டை ஸோ இதுதான் ஷீட் ஸ்கேலுக்கு டிஃபால்ட்டாகவே வந்துடுச்சு நான் இதை இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பிரகாரம் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கு ஆனால் இது மட்டும் மிஸ் ஆகுது இந்த இடத்துல ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா நான் வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ப்ராஜெக்ட் வியூ இந்த வியூ எடுத்துகிட்டு இது வந்து எனக்கு கீழே வேணும்னு நான் கொடுத்துட்டேன் வந்து எனக்கு ஹிட்டனோட வேணும் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஹிடன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்களா என்னோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ எனக்கு தேவையான விஷயத்தெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வியூஸ் ஸோ என்னோட த்ரீ டி வியூவை இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மாடல் ப்ரௌஸ் ஸோ இதில் வந்து அசம்பிளியை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கிப்பன் கோட்டர் ஓப்பன் கொடுத்துட்டு நான் இங்கே என்னோட அசம்பிள்டு வியூ ஸோ நான் இங்கே அதோட டாப் வியூவையும் வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் என்னோட டாப் வியூ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு ஸோ இதோட சாரி 
செக்ஷன் ஸோ என்னோடய டாப் வியூவில் இருந்து நான் செக்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறேன் சென்டர் டு சென்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துப்பேன் ஸோ இது தலைகீழ் இருக்கிறதுனால இந்த வியூவை நான் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இதோட டாப் வியூ ப்ரொஜெக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் இந்த டிராயிங்கில் நான் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஒவ்வொன்றையும் இதோட செக்ஷன் வியூ சென்டர் அடிப்படையாக வச்சு ஸோ செக்ஷன் பிபி இது வந்து பியில் இருக்கு ஸோ நான் மாற்றிக்கலாம் ஃப்ளிப் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா ஸோ இது பின்றத நான் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி நேமும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கும் ஹிட்டன் வேணும்னா ஹிட்டன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஹிட்டன் தேவையில்ல ஏன்னா நான் என்னோடய கட் செக்ஷன் தான் காட்டுறேன் ஸோ இது முடித்த பிறகு என்னோட ஆப்ஜெக்டோட த்ரீ டி வியூ மாடல் வியூன்னு போயிட்டு ஸோ இதோட ஐசோமெட்ரிக்கல் வியூ கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை நான் இங்கே வந்து வச்சிடலாம் ஸோ இதான் என்னோட பேசிக் ட்ராஃப்டிங் வியூவாக இருக்கும் அடுத்து ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனுடேஷன்ஸ் ஆட் பண்ணுவேன்னா ஸோ அனுடேஷன்ஸ் எப்படி நான் ஆட் பண்ண போகிறேன்னா ஸோ இந்த இதில் என்ன கொடுத்துருக்க டோட்டல் எயிட்டி ஃபைவ் டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கல அதை நான் இதில் ஆட் பண்ணணும் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த எண்டிலேருந்து இந்த எண்டு எவ்வளோ அதே மாதிரி இதிலருந்து இது எவ்வளோ ஸோ நான் அப்படி கொடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க ஃபார்மேஷனை கொடுத்துக்கலாம் ஹரிதாண்டல் ஆர்டினேட் டைமென்ஷன்ஸ் ஸோ இதையும் இதையும் ப்ளஸ் ஹரிசாண்டலில் கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் இதை இங்கே கொடுக்கலாம் இல்லைனா இங்கேயும் கொடுத்துக்கலாம் இதோட சைஸை நான் இங்கே கொடுக்குறேன் எப்படி இந்த 
இந்த மாதிரி டைமென்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஒன்ஸ் நான் இதை கொடுத்த பிறகு ஸோ நான் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸில் எனக்கு என்னோடய பொஷன் எப்படி வேணும் என்றதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லெஃப்டில் வேணுமா ரைட்டில் வேணுமா சென்டர் வேணுமா அதோட வேல்யூ வேணா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பொஷன் எப்படி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் சிமெண்ட்ரிக்கல் லிமிட்ஸ் அதுக்கு நம்ம டாலரன்ஸ் கொடுக்கலாம் எவ்வளோ வேணாலும் ஸோ இங்கே இருக்குது இந்த ஆப்ஷன்ஸை நம்ம அங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீட்டு இங்கே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஸ்கொயரை நான் போட இதை நான் சூஸ் பண்ணிப்பேன் ஓகேன்னு கொடுத்தா எனக்கு டைமென்ஷன் இந்த மாதிரி பிளேஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் டைமென்ஷன் ப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ நான் இந்த பேசிக் டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்த பிறகு நம்ம அடுத்து கொடுக்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேப்பர் ரேஷியோ ஸோ இந்த டேப்பரை எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நோட் டூவில் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த எந்த இடத்துல எனக்கு டேப்பர் வேணுமோ நான் அதை செலக்ட் பண்ணனா கொடுத்துட்டு என்னால் டைப் பண்ண முடியும் டேப்ப ஒன் ப்ளஸ் டூ தேர்ட்டின் எயிட்டு ஸோ இது கூட நான் இதையும் செலக்ட் பண்ணனா ஸோ அதே டேப்ப ஒன் ப்ளஸ் டூ தேர்ட்டின் எயிட்டு நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஸோ எனக்கு இந்த ரெண்டுமே ஒன் ப்ளஸ் டூ தேர்ட்டி தான் ஸோ இதையும் இதையும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்ட நோட்டுன்னு கொடுத்தனா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த டேப்ப ஒன் எஸ் டூ தேர்ட்டின்ற இதை என்னால் டைப் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் நான் முடித்தோன்னா அப்படி கிளிக் பண்ணோன்னா எனக்கு டேப்பர் ரேஷியோஸ் இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து நான் பலூன்ஸ் ஆட் பண்ணணும் நினச்சேன்னா ஆட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு கொடுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இந்த பலூனை நான் செலக்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு உண்டான ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நான் முடித்த பிறகு 
ஏதாச்சும் டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினச்சேன் உதாரணத்துக்கு பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஸோ இதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு என்ன பார்ட் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் பார்த்தீங்கன்னா நான் செலக்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அப்போ தான் எனக்கு க்ரியேட் ஆகும் ஓகேன்னு கொடுத்தேன்னா நான் செலக்ட் பண்ணதுக்கு இங்கே எனக்கு பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரெடியாக இருக்கும் இதுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஏதாச்சும் வேணும்னா நான் இங்கே கொடுத்து ப்ரேக் லைன் கொடுத்து நான் டைப் பண்ண முடியும் என்னால் ஒன்ஸ் இந்த இதெல்லாம் முடித்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அவுட்புட் எப்படி எடுப்பேன்னா ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல மாறேன்ட்டு உங்களுக்கு இதில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு கால் மாடல் ஐட்டம் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் எதையாச்சும் செலக்ட் பண்ணேன்னா அதோட டைமென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ இந்த டைமென்ஷன் என்னென்னா நான் ஆல்ரெடி இப்படி க்ரியேட் பண்ணி தான் என்னோடய ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இது கிட்டத்தட்ட ஆட்டோ ஜென்ரேட் டைமென்ஷன்ஸ் கூட சொல்லலாம் ஒன்ஸ் இந்த ட்ராஃப்டிங் நான் முடித்த பிறகு ஸோ இதை நான் சேவ் பண்ணலாம் ஸோ நான் என்னால் இது இமேஜ் ஆகவோ ட்ராயிங் ஃபைல் ஆகவோ பிடிஎஃப் ஆகவோ க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு நான் பிடிஎஃப் நீட்டு இதுக்கு பேர் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்குறேன்னா ஸோ என்ன மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் வேணும் ஸோ பிடிஎஃப் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகே சரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃபாக சேவ் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பிடிஎஃபாக சேவ் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஸோ இது ஏனோ அச்சீட்னாலும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை டெக்ஸ்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சைஸ் தான் பேப்பர் பெருசுனாலும் உங்களுக்கு டெக்ஸ்டோட சைஸ் பார்க்க சின்னதாக தெரியுது ஸோ ஃபுல் வியூ பார்க்கும்போது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ட்ராஃப்டிங் நம்ம வந்து இந்த ட்ராஃப்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்டாக ஒவ்வொரு ஐகான்ஸாக நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ